যেটা মনে হচ্ছে সকাল সকাল সৌরভের ফার্স্ট কাজ হচ্ছে কালকে যে পার্সেলটা এসেছে সেটা আনবক্স করা কারণ এটা কাঁচের এটা চেক করে নেওয়াটা খুব ইম্পর্টেন্ট গুড মর্নিং এস এস ফ্যামিলি ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য চ্যানেল কালকে যেন তো শুতে গিয়ে আমার সৌরভ দুজনেরই মনে হচ্ছে যে পার্সেলটা তো একবার চেক করে নেওয়া উচিত ছিল কারণ ক্যাবিনেটের ডোরগুলো গ্লাসে যদি কোনোভাবে ড্যামেজ হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে আবার রিপ্লেসমেন্ট প্লেস করতে হবে কারণ এটা রিটার্ন হবে না অ্যামাজন থেকে নিয়েছি তো কালকে রাত্রিবেলার ইচ্ছা করেছিল না সৌরভ বলে দাঁড়াও সকালবেলা ওটা ফার্স্ট কাজ ওটাই করবো আমি জাস্ট চেক করে নিলাম সব কিছু ঠিকঠাকই আছে এক পিসেই এসেছে তবে না এটাতে লেখা আছে সেলফ অ্যাসেম্বল প্রোডাক্ট বাট আমার দেখে যেটা মনে হলো আমার দ্বারা এটা সম্ভব হবে না তো আমি একটা অ্যাসেম্বলির জন্য লোক বুক করে দেবো शब्द हलो तो তারপরে উঠে দেখা গেল যে নিচে যে সিকিউরিটি গার্ড গেটটা দিচ্ছিল না তখন এটা কিছুতে ধাক্কা লেগে বা কিছু ওইটা আওয়াজটা হয়েছে তো যাই হোক এই তো গেল সৌরভকে এখন পাঠিয়েছি বাজারে বললাম একটুখানি মাছ নিয়ে আসো আজ সকালবেলা বেডটা ঠিক করা হয়নি তো এখন আমি একটু ঘরটা গুছিয়ে টুছিয়ে নিই তারপরে সৌরভ আসে রান্না জোগাড় করবে উঠে যাচ্ছিল ওদের ট্রেন এসে গেছে আমাকে বললো যে নিয়ে যাও নিজে কিন্তু বাবা যেগুলো খেতে ভালোবাসে তুমি আবার এগুলো বাড়িতে ঢুকিয়েছ এই নিয়ে একটা চলতো আর কি আমার সেটাই আজকে ওরকম মনে পড়ে গেল তো চলো জোগাড় শুরু করি আমার স্নান হয়ে গেছে জিরে ধরে দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিয়েছি জল এক করে মাছ গুলো এক করে দেবো জলের কোয়ান্টিটি একটু বেশি হয়েছে মাছগুলোকে একদম গামছা পরে নেমে খুঁজতে হবে আমার যেটা মনে হচ্ছে মানে পন করেছে আজকে পাতলাশো পাতলা বানাবো নাকি কিছু বলার নেই গো রাত্রিবেলা ভালো কিছু বানাবো দেখি 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 মুখটা দেখি আশ্বাস দিলাম যাতে সকালটা বধ করে নেমে যায় আমি মামুনি থেকে একটা টেকনিক শিখেছিলাম ভাবলাম তোমাদের সাথে শেয়ার করে দিই মাছের ডিমে একটা সফট বানানোর জন্য একদম গরম গরম জল দিয়ে ধোবে তাহলে জলটা দেওয়ার সাথে সাথে ডিমগুলো একটু ফুলে উঠবে আর তারপরেই কিন্তু সফট হবে তো সেটাই আমি করছি ডিমটাকে নিয়ে নিয়েছি একটুখানি জল গরম করে নিয়েছি ভালো করে গরম জল দিয়ে ধুয়ে নেবো তারপর একটা ছাকনিতে ছেঁকে নিয়ে তার মধ্যে যেরকম তোমার পেঁয়াজ কাঁচা লঙ্কা ধনে পাতায় অ্যাড করে একটুখানি বেসন অ্যাড করে ভাজো সেরকমভাবেই ভাজতে পারবে छबीट हो गए छवि पाठ देखते कचु गाच नहीं 
আর ছোট ছোট ঘাস লাগানো হয়েছে সেগুলো আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে দেখতে হেভি লাগছে আমাদের দোলের দিনে একটা ফাংশন ছিল সেটাও খুব সুন্দরভাবে হয়ে গেছে মানে মাঝে মাঝে আমরা মিস করি রং ধনুকে আমি জানি তোমরাও মিস করো তাই জন্য আপডেটসগুলো আর কি দিয়ে দিই তো আজকে আপডেট মানে আমার মুখের আপডেটে সাথে সাথে কিছু ছবিও আছে তোমাদের সাথে ভালো আমি শেয়ার করে দিই উনি পাঠিয়েছেন জাস্ট আজকে সকালেই দেখো বড়াগুলো দেখতে কিন্তু খুব সুন্দর হয়েছে একটুও ছেড়ে যায়নি মাছের ডিমের বড়া দিয়ে তরকারিও ভালো লাগে খেতে তবে ভাজাটাই খেতে বেশি ভালো লাগে বাহ বেশ ভালোই হয়েছে মানে আইডিয়াটা আমার খারাপ ছিল না যদিও আমি তো নিমিত্ত মাত্র ওই মাছওয়ালা দাদাটাই সব রেডি হয়ে প্যাকিং করে জাস্ট বেরিয়ে পড়লাম যাচ্ছি এয়ারপোর্ট ফাইনাল ডেস্টিনেশন কোথায় সেটা তোমাদেরকে পরে বলছি বাট এখন বেরিয়ে পড়লাম সেই খবরটা জাস্ট দিয়ে রাখলাম না আমি শুধু দেখলাম সৌরভ তোমাদের কি ধপটাই না দিল তোমরা সবাই বলো সৌরভ খুব ভালো ভালো যাচ্ছি না ইতি গজরটা আসতে বলেছি এয়ারপোর্ট যাচ্ছি ঠিক কথা বাট কেন যাচ্ছি সেটা সাসপেন আর কিছু বলবো না কালকে তোমরা দেখলে তো তোমাদেরকে লোভ দেখিয়ে খেলো তারপরে আজকে এরকম করলো তোমাদের সাথে এবার তোমরাই হেস্ত নেস্ত করো আমি কিছু বলবো না আমি এর মধ্যে নেই বাবা আজকে আর কোনো রিস্ক নিয়ে কালকে তো দেখলেই তোমরা যে মাছ পথে একদম শপিং ফেলে দিয়ে চলে আসতে হয়েছে অফিসের জন্য মাঝে খেয়ে দিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়েছি এয়ারপোর্ট যাচ্ছি বলে কথা এটা লম্বা ডিস্টেন্সে যেতে হবে সাতটার মধ্যে আমি এয়ারপোর্ট থেকে ব্যাকও করে আসবো মানে এমন একটা জায়গায় যাচ্ছি আমার বললাম না সন্ধানে আমরা এসেছিলাম এখানে কিন্তু বিভিন্ন সাইজের আছে এগুলো ছোট্ট ছোট্ট মানে পাতার থেকে কিন্তু ফুল বেশি এই গাছগুলোতে তোমাদেরকে জাস্ট আইডিয়া দিয়ে দিচ্ছি জায়গাটা কতটা বড় এখান থেকে শুরু হয়েছে তারপর লাইন দিয়ে দোকান এতটা দেখা যাচ্ছে তারপর রাস্তাটা লেফট টার্ন নিয়েছে সেখানে অনেকগুলো গাছের দোকান আছে কি মনে হচ্ছে যা চাইছো সব পাবে ছোট নিলে ম্যাডামের প্রবলেম বড় হলে প্রবলেম ডালিয়া গুলো দারুন ফুটেছে আমি যদি খুব ভুল না হই এই গাছের নাম হচ্ছে কনক লতা আমরা যখন ইটাচুরা রাজবাড়িতে গেছিলাম ওদের একটা হাটের নাম ছিল এটা তাই না আর দুটো ধারে শুধু এই গাছটা ছিল ভালো দেখতে কিন্তু তবে এটা মানে 12 মাস ফোটে না না 12 মাস ফোটে এই মাটির বটলগুলো কিন্তু গরমকালের জন্য আদর্শ তাই না আর আমার দেখে বেশ ফ্যাসিনেটিং লাগছে ভাব যে এটা নেব 150 টাকা চাইছে আমার ন্যাচারাল থার্মাস ফ্লাস্ক যা যা চেয়েছিলাম সব সুন্দরভাবে পেয়ে গেছি গাড়িতে গাছ উঠে গেছে কি কি গাছ নিলাম তারপরে সারও নেওয়া হয়েছে তোমাদেরকে বাড়িতে গিয়েই দেখাবো বুঝতে পারছো কিনা জানি না বিশাল মেক করেছে 
একটু বৃষ্টি হলে যেন ভালো হয় বাবা খুব গরম পড়েছে সৌরভ গাড়ি থেকে কলটা অ্যাটেন্ড করবে বললো যে তুমি ওপরে চলে যাও আমি গাছগুলো নিয়ে একবারে আসবো কি সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে দেখেছো আমি জানি না আমার কথা তোমরা ঠিকঠাক শুনতে পাবে কিনা হওয়ার জন্য কিন্তু দারুণ লাগে সন্ধেবেলায় ভগবান আমার উপর এত মুখ তুলে চাইছেন আমাকে তারপর থেকে আর চা বানাতেই হচ্ছে না তো সৌমি এখন বিকেলে চাটা বানাচ্ছিল হয়ে গেছে থেকে পার্সেল এসছে মুড়ি বেশি আনা যায় না ভীষণ জায়গা জড়ো করে ঠিক আছে আমার মুড়ি ব্যবস্থা করতে হবে বুঝলে তো গগনদার দোকান এখানে একটা বাঙালি দোকান আছে গগনদার দোকান আমরা বলি একটুখানি রাউন্ড দিয়ে নেবো তাহলে কিছুটা তো হবে আজকে না একটু লেট হয়ে গেল চা খেতে খেতে অনেকটা সময় চলে গেছে রাত্রে বাবার রান্নাও আছে তো সৌরভ আসেনি আমি একাই বেরিয়েছি সোসাইটিতে আমার দু একজন বন্ধু আছে তবে আমার থেকে অনেকটাই সিনিয়র তো ওয়েব ল্যান্ডটা খুব একটা ম্যাচ করে না বাট ঠিক আছে হাই হ্যালোর জন্য খুবই ভালো তো একজন এসেছে নিজে বসে আছে একটু গল্প করে তারপর যাব সন্ধ্যে থেকে যাওয়ার কি এখানে শুরু হয়েছে বুঝতে পারছি না কানের মাথা পুরো খেয়ে নিল তো আমি নিজ থেকে এসে ফ্রেশ ট্রেশ হয়ে গেছি সৌরভ এখন অফিসের কাজ করছে আর গাছগুলো সব নিয়ে আসা হয়েছে তোমাদেরকে দেখা চোর মিটিংটা শেষ হয়ে যায় তারপর অনেক চিন্তা ভাবনা করে আমি আর সৌরভ ভাবলাম যে দেখো কষ্ট করে বগুনবিলা গাছটা বই বয়ে আনবো তারপরে বারান্দায় রাখবো দেবো ফুল টুল ঝরে যাচ্ছে আর ফুল ধরছে না তাই জন্য আমরা চলে গেছিলাম হোম সেন্টার এই আর্টিফিশিয়াল বগুনবিলাটা আমরা নিয়ে এসেছি এটা দেখে কিন্তু সত্যি মনে হচ্ছে না যেটা অরিজিনাল এত ভালো পেয়েছি না আর দেখো লাইট টাইট পড়েছে তো আরও মনে হচ্ছে যেন এটা আর্টিফিশিয়াল তো গাছটার ফুল বেশি পাতা কম আর একদম অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আমি যেরকমটা ভেবে গেছিলাম সেরকমই ভেবেছিলাম একটুখানি ব্রাইট কালারের নেব তোমাদের মনে আছে কিনা জানি না আমি কিন্তু একবার কিনেছিলাম বগুনবিলা আর নিচে রেখে গেছিলাম আমরা কলকাতা থেকে ফিরে এসে ওটা আর পাইনি খুঁজে তো ওটার থেকেও এটা ভালো হয়েছে আমি তো বলবো ওটা একটুখানি লাইট কালারের মধ্যে ছিল এটা একদম ব্রাইট কালার নিয়েছি কাগজ ফুল ভালো যেটা সেটা হচ্ছে সাইজটা দেখো টবের মধ্যে যেটা বসানো আছে আর এই সাইজটা একদম যেটা সৌমি বলছিল একদম ঠিকঠাক আমাদের ব্যালকানির জন্য আমি তোমাদেরকে দামগুলো বলে দিচ্ছি আর যারা তোমরা পুনের থেকে ব্লকটা দেখছো তারা কিন্তু এয়ারপোর্টের সামনে ওই নার্সারিগুলোতে একবার চেক আউট করতে পারো এটার দাম নিয়েছে তিনশো কুড়ি টাকা আর তোমাদের রিকোয়েস্টে ফাইনালি গিয়ে আমি একটা কারিপাতা গাছ কিনেছি তোমরা অনেক দিন থেকে আমাকে বলছি যে সবই বাড়িতে একটা কারিপাতা গাছ রেখো দেখবে খুব সুবিধা হবে সত্যি তাই দেখো আমরা তো খুব একটা কারিপাতা দেওয়ার রান্না খাই না কখনো সখনো খাই তার জন্য আবার এক বাঁচ কারি পাতা কিনে আনার দরকার নেই একটা ডাল ছিললেই কিন্তু হয়ে যাবে তো এটা আগে একটু বড় করি মানুষ করি তারপরে খাওয়া খাওয়াই হবে এটা একটা নিয়েছে এটা দাম নিয়েছে পঞ্চাশ টাকা আর টপটা আলাদা কিনতে হয়েছে এটার না কারি পাতা গাছকে দেখে তো আর কিছু বোঝা যাবে না কিন্তু সমে একটা পাতা ছিঁড়ে আমাকে নাকে যা শোকালো অপূর্ব গন্ধ অপূর্ব আর দেখো এরকম ছোট ছোট এগুলোকে তো সাকুলেন্টি বলে এগুলো আমি নিয়েছি না একটা অন্য পারপাস এরকম তিনটে গাছ নিয়েছি কেন সেটা তোমাদেরকে আমি পরেই বলবো একটা ডিআইওয়াই করার প্ল্যান আছে তো এরকম ছোট ছোট তিনটে গাছ কিনেছি এগুলো একশো টাকা করে নিল তো তিনশো টাকায় তিনটে গাছ এই যে ডিআইওয়াইটা করবো বলছি তার জন্য এই উর্লিটা খুব প্রয়োজন তো এটাও নিলাম এটা নিল দুশো কুড়ি টাকা এটার দামটা একটু বেশি লাগলো বাট ঠিক আছে আমার খুব পছন্দ হলো এই যে ডিজাইনটা করা আছে না খুব ভালো লাগলো দেখতে এগুলো সৌরভ পছন্দ করে কিনেছে এগুলো বললো যে ব্যালকানিতে ঝোলাবো ভালো লাগবে এর মধ্যে কিন্তু লাইটও ফিট করা যাবে সেরকম বন্দোবস্ত করা আছে 
गाचर खबर मान जस्टा स्प्रे नले प्लान शपिंग सत्य खुब भलो लेगे भाग्यीस भाजा मसला गरम मसला जोन एड कर मैदा दिए सौरभ परोटा बनाना आटा दिए पर बनिए दी जाए खेते <laughs> 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 कमेंट कर